Mwacha mpenzi ambaye haja kukosea mchakato wake ni huu hapa. Ni jambo la msingi sana kufahamu kwamba mwanadamu amepewa kitu kikubwa sana katika maisha yake na Mwenyezi Mungu. Mwanadamu amepewa uwezo wa kuchagua analolipenda, amepewa uhuru wa kuchagua analolipenda. Mwanadamu wa kwanza kuwepo hapa duniani Adam na hawa walipewa amri moja tu akamwambia nimekupa kila kitu lakini ule mti ambao katikati ya bustani ya Eden usiguse usile matunda yake usile kabisa utakufa hawa watu wamepewa Mungu hakuwazuia japokuwa na uwezo wa kuwazuia lakini amewaambia watumie akili zao kuchagua kumpenda Mungu na kumti au kumwasi Mungu na kukutana na matokeo yao mabaya sasa katika hali ya kawaida upoezekano mtu anakupenda kweli yani yani anakupenda makoro na jamani anapendwa kweli lakini moyoni kuna kitu na kikosawa kuna kitu kikosawa nimekutia mada hii baada ya kuongea na dada akiwa analiwa akiwa akiwa nchi za nje watu wengi wanapenda kukimbilia nchi za nje wanaona ndio kwenye raha sana sasa ameenda nchi za nje kama mpenzi hapo mm. analia amenitumia voice note analia kwenye voice note kwa ya whatsapp analia anempenda kumwacha asimu kuni kuge nini sina rafiki sina ndugu wala nini nalia tu siku zote sinitoka kazini nalia nitoka kazini nalia nitoka kazini nalia maskini naumiza unampenda lakini kakuacha inaumiza sasa ujanja ni nini hii ndio kazi ya channel hii sawa na no, kumwacha mpenzi ambaye hajakukosea tambua kwamba haya ni maisha yako na kama ni maisha yako ni baso yaishi kama wewe unavyotaka unavyopenda sio mtu mwingine aje anakojolea kujolea tu kati wewe upendi kujolewa ndio maana wengine wanaamua kuwa wasagaji basi wengine wanakuwa mwa mashoga wote ni ule ule uhuru wa kuchagua usimlaumu mtu kwa sababu amefanya ameamua kuwa msagaji usimlaumu kwa sababu ameamua kuwa mlevi usimlaumu mtu sawa muone huruma lakini usimlaumu sawa amefanya uchaguzi wake alipoa na Mungu hiyo ni haki amepewa na Mungu. Wewe ni nani mzuie huyu mtu ambaye amepewa na haki ya kuchagua? Wewe ni nani mzuie? Anaweza kweli akakuacha lakini atakuja taumia baadaye. Kuna watu wengi wameshanipigia simu. Eh kipenzi wangu aliniacha nataka anirudie. Ni doctor nimkubali au nimkatalie? Hizo kesi nyingi sana. Toka 2006 mpaka leo kama ningeandika kitabu vitabu ingekuwa kikubwa mno. Lakini nataka kuambia hivi. Ni kwamba unapoona kwenye moyo wako una amani Unapoona mkoyoni mwako kuna amani na huyu mtu. Japo kwa kweli anakupenda na kweli kabisa unaoshaidi kweli. Na ile mpaka mwenyewe unajisikia vibaya kumwacha. Unaona? Yaani unajisikia vibaya sio nikimwacha sio sio itakuwaaje. Yaani unajisikia vibaya lakini unaona hanakosa kabisa. Unaona hajakosa lakini unajisikia vibaya kwa. Lakini mwenyewe mwako kuna kitu. Yakasa. Kwa kweli unaona kabisa anakupenda kweli. Anakupenda kweli, anakupenda kabisa na unajua kama ataumia sana kina unataka muache tumbo kama huni hii ni haki yako umepewa na Mungu ya kumwacha mtu hallelujah hallelujah hii ni haki yako umepewa na Mungu ya kumwacha mtu ni haki yako itumie biblia inasema hivi kwenye wakolosai 5:15 kitabu cha wakolosai kimeandikwa na mtume paulo sema amani ya kristo na ya mume yoni mwenu ndio mlioitiwa <laughs> sema amani ya kristo iamua yani kama vile alifalii mpira uende wapi kushoto au kulia uende simba au yanga amani lazima iwe ndio ndio kiongozi hiyo ndio kiongozi huyo sawa hiyo ndio dira amani ndio dira sawa kwenye kitabu cha zaburi ya 119 mstari wa 165 inasema kwamba wana amani nyingi wanaoipenda neno la Mungu na wala hawana la kuwakwaza. Anasema wana amani nyingi wanaopenda neno la Mungu. Kama vile wa Kolosai niliyokusomea sawa 3:15. Wana amani nyingi. Ni hawa mabaishi. Hawana la kuwakwaza. Hiyo ni Biblia inasema kwamba wana amani nyingi wanaopenda neno la Mungu, wala hawana la kuwakwaza. Akiwakiachwa, sawa. Enda. Hiyo ni haki yako bwana. Umepewa na Mungu ya kuniacha. Ni haki. Kwa hiyo usilie sana. <laughs> Sisi sana unapoacha wewe wewe umzidi Mungu Mungu ndiye amempa haki huyu mtu ya kukuacha na kuamua anachokitaka. 
Sasa nilikuwa nisikilize. La kwanza unapotaka kumwacha mpenzi anikupenda sawa haja kukosea kabisa. La kwanza epuka mjadala. Akikuuliza kwa nini? Ah, ah. Usitaki kuletoa maelezo kwamba kwa nini utaki kuendeleza uhusiano. Usitoe maelezo mwambie samani sijisikii tu kuendeleza tu uhusiano. Bas. Sasa usianze kumuonea huruma. Sawa? Yaani unakosa unapoanzisha mjadala maana yake unampa nafasi yeye akushinde kwa hoja. Akikushinda maana yake uhusiano utaendelea na wewe utaki uhusiano uendelee. Kwa hiyo usitoe nafasi ya mjadala. Hata kama ataita babako na mapadre na wachungaji na nani, hiyo nafasi usitoe. Maana ukijiwe ikosi yende. Sawa? Waambie wa Kolosai 3:15 nasema amani ya Kristo ya mwa mioni mwangu inatosha. Kama wenyewe amjamzidi ya Kristo. Amenyewe amjamzidi Mungu amesema kwamba amani ya Kristo ya mwa mioni mwangu na amani yangu imeamua. <laughs> ni hivyo. Kwa hiyo cha msingi ni kwamba angaliani maisha yako. Biblia inazungumza kwenye misali 4:23 Nasema hivi. Mhm. Nasema hivi. Linda moyo wako kuliko vyote unavyovilinda. Linda moyo wako kuliko vyote unavyovilinda. Usilinde moyo wa babako, wa babako, wa padre, wa mchungaji sio askofu, usilinde moyo wake. Kama anaumia kwa sababu umemwacha huyu mtu, ah ah, au ni yakwa hayakusu. Ari yako hayakusu. Biblia imekwambia moyo wako kuliko vyote unavyovilinda. Sasa unalinda moyo moyo wa askofu. Oh, ni ule moyo wake ni wa kwake si wa kwako. Kwa hiyo usiruhusu mjadala. Sasa katika, katika, katika hilo hakuna nafasi ya kuonyesha huruma usije chotu. Oh nitakunywa sumu na tishi hata kunywa sumu. Kunywa. Kama unaona ni juisi. Hayo ano hayo ni usu. Kama unakunywa sumu kunywa. Unajinyonga. Ah ah. Sawa acha sasa rakasi pana juu ya boroka. Chela sasa rakasi rukia chini kwenye lami. Rukia angukia kichwa. Ah hayo ni usu. Mwenye 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 Haleluya Kwa mwenye 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 Hivyo ndivyo inavyo pasa iwe Hii ni kliniki yafi mapenzi Kwa hivyo wana mbao nangalia video yuko mara ya kwanza Na mbao jisajili sawa kuna kibuzi chekundu pala kima Chekundu kima ndikuwa subscribe kwa mandishi maupe Bofi ya pala upatema ya lekezo sawa Na kama utaka ushaudi kwa njia simu garama yaki nishinge futano Kama wana kuja usiri kwa mw Ngarama ni shingia fukumi kuniona live Namba yungu ya simu ni ifuatayo 0754399994 Ntabia tena 0754399994 Ntabia tena 0754999994 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 Endelea kuangalia channel hii ya Dr. Mahaba Kwa jina naitua Dr. Paul Nelson Mwaipopo Nikutakia siku njema kwa heri